ni muda wa runinga ya TFF katika wakati mzuri kabisa. Mimi ni Clifford Mario Ndimbo. Karibu. Sasa ni eneo la mahojiano maalum na leo tukiwa na mkurugenzi wa ufundi wa shirikisho la mpira wa miguu Tanzania TFF Oscar Mirambo. Oscar heri ya mwaka mpya. Nashukuru Mungu. Heri ya mwaka mpya kwako. Nashukuru. Na uh, wengine wanaweza kushangaa kwamba heri ya mwaka mpya vipi? Januari tayari imekwisha malizika uh, tupo Februari lakini kwa sababu ndio kwa mara ya kwanza mwaka huu mm. tunakutana kwenye runinga TFF basi muhimu kupeana hizo heri za mwaka. Naam, naam. Na, uh, leo tunajikita kwenye eneo la ufundi. 20 23 eneo la ufundi mkakati ukoje? Tuanzie hapo kwanza. Um, kwanza ni kuendelea na yale yote ambayo tulikuwa tunayafanya kwenye uh, muda ambao umepita kwa maana ya 20 22 maeneo makubwa ambayo tulikuwa tumejerekeza nayo uh, ni eneo la grassroot lakini pia tulikuwa tunajerekeza sana kwenye soka la vijana mm. uh, maendeleo ya elimu kwa walimu wa mpira wa miguu lakini maendeleo ya soka la wanawake na baadaye beach soka na futsal na eneo jingine ni la miundombinu ya mpira wa miguu especially maeneo ya kuchezea so uh, kwa maana ya mwaka 2023 bado tunaendelea na vipaumbele ambavyo tuko navyo kutokea kwenye strategic plan ambayo tuko nayo mm. ambayo bado tunatakiwa kufanya kazi kubwa kwenye coach education kwa nini kwa sababu hayo maeneo yote ambayo tumeyataja yanashikwa sana na ile eneo la walimu na kwa hivyo mimi na wewe ni mashahidi wazuri kwamba kama nchi tunapitia kwenye wakati ambao ni wa changamoto kubwa especially kwa coaches hatukuwahi kufanya uwekezaji wa kutosha kwenye ile eneo na kwa hivyo hatujazalisha walimu wa kutosha kwa maana ya idadi mm. lakini pia hatujazalisha walimu wa kutosha kwa maana ya quality na unapoongelea football development kwa namna yote ile utakuwa unaongelea walimu kwa sababu utakapokuwa na walimu ambao wanaweza kufanya kazi vizuri ndio watakao jenga uwezo wa wachezaji na mwisho wa siku utaipata hiyo performance ya mchezaji mmoja mmoja na matokeo kwa maana ya timu kwa uh, ujumla wake kwa kulielewa hilo ni kazi ambayo tunaendelea kukimbizana nayo kuona mpaka mwisho wa siku tusipate tu idadi kubwa bali tupate walimu ambao watakuwa na quality ya kutosha na from there tunaweza tukafanya na kuasili kiraisi maeneo mengine yote ambayo yanazunguka development ya mpira wa miguu umeanisha mikakati eh, ya kutosha kwa mwaka 2023 lakini umechagua eneo la walimu kwamba ni eneo pana ambalo bado linahitaji muendelezo zaidi kwa hivyo ulivyoviainisha muda utatosha kwa maana kutoa muda kwa eneo la walimu lakini pamoja na maeneo mengine ya yeah, kwa maana ya idara na taasisi kwa ujumla wake kwenye hii aspect ya um, technical ni kwamba hizo ndio shughuli ambazo ziko um, idarani na ziko kwenye taasisi. Mm. Unapokuwa na kipaumbele tafsiri ya kwake ya kawaida sio kwamba shughuli nyingine hazipaswi kufanyika. Kwamba is like hizi vingine vyote unaviacha mm. then unafanya kitu kimoja. Mm. Isipokuwa unatengeneza uelekeo kwamba focal point ni nini ya kuwezesha maeneo mengine mm. yawezekane kwa mfano. Uh, tunaposema coach education tunataka kuzalisha walimu hao walimu ndio watakao uh, kuwa na impact kubwa kwenye development ya vijana ambao tayari ni activity ambayo kwenye idara. Hao mm. walimu ndio ambao watakuja kuwa na tija kubwa kwenye development ya soka la wanawake kwa sababu hawa pia wanaza ndoa watu ambao tuna, tuna tunawazalisha. Mm. Tumeongea maeneo mengine kama ya grassroots. Unahitaji kuwa na walimu ambao wanaweza kufanya kazi kwenye haya maeneo. Kwa hivyo hizi shughuli zote ambazo tuko nazo kwenye idara haziwezi kufanyika kama walimu wanakuwa hawapo mm. na kwa hivyo the moment unakuwa na walimu ndio unapata uwezekano wa kufanya hizo activity nyingine na kwa hivyo kwa namna ambavyo uh, tumeliweka na namna ambavyo tunaliendea muda unatosha hauwezi kusema muda unatosha kwa maana ya mwaka mmoja kwa sababu mm. football kama football na especially unapoongelea development ya mchezaji unahitaji angalau miaka kumi. you need 10,000 hours za kumfundisha mchezaji ambao sisi tunaweza tuka quantify tukasema ni miaka miaka mm. kumi. na kwa hivyo kwenye mpira na kwenye pathway ya mcheza mpira mm. hakuna short term plan it has to be a long term plan na mm. kama ni ni plan ya muda mrefu 
maana yake unaanzia kutokea pale ulipo kuendelea huko ambako unaenda huko ukijua kwamba kazi ambayo uko nayo ni kubwa kiasi gani na hii ndio maana baadaye unaweza kuona kwamba tunaongelea uh, grassroot football kwa nini tunaongelea grassroot ni kwa sababu ndio sema ambayo tunatakiwa kwa kuanzia kwa sababu mcheza mpira wa leo kwa mahitaji ya sasa hivi ya sayansi ya mpira unahitaji kuanza kuandaa mchezaji angalau akiwa na miaka minne. meaning kama unaweza uka invest 10 years kwa huyu manake anapofika miaka 14 atakuwa ameshapata elimu ya kutosha kuhusiana na mpira wa miguu ambao hii elimu ya kutosha iko kwenye phase ya kwanza ya development mm. phase ya kwanza ya development ya mpira wa miguu kwa maana ya pathway tunasema ni development phase au ni nyakati za kumuendeleza mchezaji au kumjenga mchezaji tunajenga nini tunajenga uwezo wake wa ufundi wa mpira lakini pia akili ya mpira phase ya pili kwenye development tunasema ni competition phase sasa hapa malengo yake ni tofauti na malengo ya mwanzo malengo mm. ya, ya development ni kumkamilisha mchezaji mm. as an individual mm. lakini unapoenda kwenye phase ya pili ambayo tunasema ni competition tunamfundisha hiyo mchezaji ambaye tayari ana uwezo mm. kuweza kushindana na kuleta matokeo meaning mm. kama phase ya kwanza itakuwa haijafanyika kwa ukamilifu then phase ya pili inakuwa compromised kwa hiyo hauwezi ukafanya namna tofauti ili kuweza kufarikisha unless umeufata umeifata hiyo science ambayo tuna tunaweza kutsa tunasema kwamba kama ni nyumba haiwezi kunyanyuka lazima uanze na msingi exactly na baada exactly. ya hapo ndo mambo mengine yaendelee na, na. kwenye eneo hilo la walimu ambalo uh, limeendelea kuzalishwa kwa kiasi kikubwa ukiangalia 20 22 kumekuwa na kozi nyingi ambazo zimefanyika kuanzia grassroots mpaka kwenda kwenye kozi ya juu kabisa kwa maana uh, ya CAF A uh, diploma yeah. walimu hawa ambao wanazalishwa kuanzia kwenye hizo ngazi za chini wanaingia kweli kwenda kufanya uh, kazi au uh, ni wale ambao anasoma ile mradi na cheti sasa na mnafuatilia kwa namna gani kutoka kwenye idara yako yeah um, kwanza ni jambo la faraja jambo la faraja sana kwamba um, walimu wengi ambao tumekuwa tunazalisha mm. moja kwa moja wanaonekana viwanjani wakifanya kazi kitu ambacho uh, kinaleta faraja lakini pia kinatumotisha sisi ambao tunasimamia kwenye ili eneo pale ambapo mm. tunaweza kuona watu ambao tumewajengea uwezo sasa wanaweza kufanya kazi na waka prove point kwamba wanaweza wakafanya uh, kazi kazi yetu uh, kubwa kama idara ni kuhakikisha kwamba tunakuwa tuna active coaches ya baada ya mafunzo tuone kwamba huyu mtu anapata nafasi ya ku practice na sio um, vinginevyo nini ambacho tumekitengeneza kama um, mkakati wa kuhakikisha kwamba watu hawawezi kuja kwenye kozi kwa ajili ya kuchukua cheti na baadaye aje kwenye kozi nyingine. Uh, hauwezi ukasoma kozi ya daraja C kama hauonekani uwanjani. Hauwezi ukasoma kozi ya daraja B hata kama una C kama hauna club status. Hauwezi ukasoma kozi ya daraja A hata kama una B kama hauna club status. Na ndio maana unaweza kuona kwamba pamoja na kupata diploma mm. unahitaji kuwa na license ya kufanyia mm. kazi. Mm. Unapokuwa na leseni ya kufanyia kazi tafsiri ya kawaida leseni iko na ukomo. Mm. Iko na ukomo hiyo. Leseni sio kitu ambacho kitakuwepo milele. Kwa kama mm. muda wake ni wa mwaka mmoja maana baada ya mwaka mmoja unatakiwa kurenew. Mm. Ili uweze kurenew license ni lazima between huo mwaka huo mm. umefanya mafunzo kama hujafanya mafunzo baada ya lesson yako inakuwa imekufa na hence huwezi kufanya kazi natambua namna gani kwamba nafanya mafunzo baada kumpa leseni maana yake naweza nikaja kwamba mm. eh, nahitaji leseni mm. kuna klabu yangu uko ambayo nimeipata na nini yeah. lakini kumbe sio kweli hauwezi ukawa na klabu ambayo haina address hauwezi mm. kuwa na klabu ambayo haina um, address ukisema unafundisha sui maji matitu Mm. football club sio mm. kabla sisi hatujakupa leseni mm. ni lazima tufanye vetting kuona kama kweli ni mwalimu kwenye hiyo club na unafanya mm. na unafanya kazi na from there tupo tumeshajirizisha mm. tukikuishu license then we keep the tracking kama mm. unaendelea kufanya kazi kwa hiyo tume tuna, tuna vizuri tumefikiaje hapa ambapo tunasema hatuna walimu wa kutosha tunafahamu vizuri changamoto ambazo tumekuwa nazo siku za za nyuma mm. mpaka imefika wakati kwamba tunashindwa kuwa na, na walimu kwenye level ya ya juu kutakuwa hakuna maana hata moja uh, kama namba moja tutazalisha walimu lakini pia tusitengeneze 
mazingira ya walimu kufanya kazi and that's why unaweza ukaona kutokea kwenye mkutano mkuu wa TFF tumeazimia <coughs> kwamba ligi daraja la nne mm. wilaya mm. ichezwe na vijana ambao ni chini ya miaka 20 mm. ligi daraja la tatu ngazi ya mkoa ichezwe na vijana ambao wako chini ya miaka 20 mm. tafsiri ya kawaida ni nini ni mm. kwamba kwenye hizi ligi kuna kanuni ambazo zinakata cross kuna sifa ambazo tumeshea kwamba daraja la nne lifundishwe na mwalimu wa level gani mm. daraja la tatu lifundishwe na mwalimu wa level gani mm. na kadhalika na from there maana yake walimu wote ambao tunawazalisha mm. maana yake wako na platform za wao kwenda kufanya kazi kwa tunaposema kama mwalimu anapaswa kuwa active maana yake atakuwa na mazingira ambayo anamfanya awe active mm. experience <coughs> ambayo tuko nayo na watu waliofanikiwa wanafanikiwaje is cause kwenye muda ambao tunafanya ni muda ambao hauwezi ukasema unatosha. Mm. Kwa unategemea mwalimu atajenga zaidi uwezo na kujifunza zaidi kwenye mazingira halisi ya kufanya kazi. And that's why hata between these courses tunafanya hizo internship mm. ili mwalimu akafanye uh, vitendo kwenye mazingira halisi ambayo atenda kufanyia kazi. From there tunaweza tukamwassess tukasema huyu anatosha huyu hao atoshi kulingana na kwamba amefanya kazi kwenye mazingira ambayo atakuwa anafanyia kazi kila siku. Kutokea kwenye yale mazingira ndipo ambapo wewe kama mwalimu utafanya discovery ya kwako mwenyewe kwa sababu mm -hmm. sio kila kitu ambacho tunakisema darasani kiko automatic kwenye hizo levels zote mm -hmm. inatofautiana changamoto ambazo sema mwalimu nataka ukabia nazo ni hizi ukienda mm -hmm. kwenye feed unaweza kukutana na changamoto nyingine ambayo ni tofauti zile changamoto ambazo tumekuwa tunazizungumza kwa mm -hmm. wewe kama mwalimu ni sehemu ya kukua sasa kuona namna gani unaweza ukahandle hizo situation na mwisho wa siku mm -hmm. kuweza kufikia kwenye malengo ambayo mko nayo kama club au kama kituo au kama shule na na kadhalika kwa hivyo ndivyo ambavyo tunajaribu kufanya na naamini na kwa namna ambavyo mambo yanaenda ni swala la, la muda ni swala la muda ni hivyo tu kwamba bahati mbaya ya watu wengi wanafikiria kwamba kila investment mm. unaweza ukainvest leo na kesho ukapata output it's always a process mm. after 5 uh, years to come mm. haya ambao tunazungumza mm. tukiulizana tutaanza kuambia hilo sio swali la kuuliza mm. kwa nini uoni sio kwa sababu kila kitu kitakuwa kimeshaka sehemu yake mm. Soka la wanawake limekuwa linapiga hatua kwa kasi sana. Huku nako mnatazama namna gani kwa upande wa walimu? Um, mtazamo na uelekeo wa taasisi ambao tuko nao mm -hmm. tunatamani sana kwamba virabu vya soka la wanawake vifundishwe na makocha wanawake. Huo mm -hmm. ndio uelekeo ambao tuko nao. Na sasa hivi tunashukuru kwa sababu um, wanawake pia wameanza kujitokeza kwenye hizi kozi ambazo tuna, tunaendesha japokuwa sio kwa wingi huo ambao tunatamani uwe lakini uh, tunaelewa ni kwa nini hawawezi kujitokeza kwa wingi huo kwa sababu mm. soka la wanawake ni kama ndio sasa lina, linaanza sio uh, mchezo kwenye upande ambao umeanza muda mrefu mm. meaning mm. ni watu wachache ambao wamekuwa wako involved kwenye soka la wanawake ambao ni wanawake kuanzia huko mm. siku za nyuma hao ambao wamekuwa wako involved ndio hao ambao unategemea mwisho wa siku waje wazulia madarasa wapate hiyo elimu na waweze kufanya kazi mm. kwenye miaka hivi karibuni of course tunacheza ligi ambayo ina sura nzuri na tunacheza ligi sio ligi moja tunacheza ligi nyingi mm. za wanawake mm. hao ambao wanacheza na ambao naamini kwamba they will never play forever kwamba siku zote tutakuwa wanacheza sio kwa sababu wanasema wakati mm. ni ukuta si ndio mm. kwa hawa wanapokuwa wanakaribia kulitaya ndio watu ambao sasa tunaanza kuwajengea uwezo kama coaches na kama ambavyo nimesema plan inabakia more or less sawa na ile ambayo yuko kwenye soka la wanaume kwamba after 5 10 years to come tunaweza pia tukawa tumezalisha walimu wengi wa kike ambao wana, wana, wanaweza kufanya kazi kwenye soka la wanawake na from there maana yake kama shirikisho tunaweza tukasema kwamba we are satisfied kwa sababu uh, maono ambayo tuko nayo na ambayo tunatamani yatokee sasa yatakuwa yanaweza kutokea na bahati nzuri ambao ipo wachezaji wengi ambao ni senior kwenye soka la wanawake wanahudhuria sasa hivi uh, mafunzo na wako ambao wameshafika kwenye level za juu kuna wanawake ambao wanatarajia kuingia kwenye darasa la B ambao tutafanya February kwa sababu wameshafanya D wameshafanya C they are still playing one of them ni Mainako mm. anacheza Yanga mm. she, she played kwenye national team amecheza Simba mm. sasa anajenga uwezo kama mwalimu oh, kwa the moment uh, anaposema kwamba anaacha kucheza mm. maana yake atakuwa tayari mm. kuweza kufanya kazi ya kufundisha mm. sawa sawa yeah.
Naam, mtazamaji hii ni Runinga ya TFF. Tupo na mkurugenzi wa ufundi wa TFF Oscar Mirambo e, tukiwa tunatazama eneo la ufundi ambako amebainisha mambo mengi lakini e, kikubwa tumejikita kwenye eneo la walimu kwa maana makocha. E, nataka nichukuze jambo hapo kwa mm. makocha. Kuna walimu ambao unakuta amesoma nje mm. ya nchi. Uh, na amepita kwenye kozi mbalimbali. Ikija e hapa nyumbani mnatazama vile vigezo. Na baadaye mnavitathmini ya kwamba kwa levo ya kwetu ama kwa ngazi ya kwetu hii inakuwa ni sawa sawa na levo fulani. Yeah. Hili linakuwaje? Uh, kila elimu ambayo unaweza ukaisoma huko duniani ni lazima mm. itakuwa na mtala na kama inakuwa na mtaala maana yake content yake inakuwa defined si ndio mm. na kwa hivyo kufanya ulinganisho ni, ni nyepesi kwa hiyo sio mm. haijalishi umesoma wapi mm. umesoma nini itakuwa inajulikana nini ambacho umesoma kwenye hizo um, levels sio mm. mm. mitaala ya kutosisi kama um, Africa mm. inajulikana na kwa hivyo content yake ina, inajulikana kwa hiyo maana yake ukifanya ulinganisho unajua kabisa kwamba mm. mtu akisoma C ya UEFA Mm. Laba ni sawa na C ya kafu okay. au akisoma B ya UEFA mm. labda pengine ni sawa sawa na uh, B ya Amerika na, na kadhalika na mm. from there manake it's very easy judgment kusema kwamba hii hapa inatosha au haitoshi kwamba content hii inatosha kulinganisha na hii au haitoshi na from there unaweza kufanya maamuzi yenyewe yote ambayo unatakiwa ku, kuyafanya kuna jambo la Kalimangonga Ongala yeah. uh, ambayo yuko Azam FC Uh, Azam wanasema kwamba amezuiwa kukaa katika bench lakini hawafahamu nini sababu ya kuzuiwa kukaa kwenye bench. Ya yeah, um, kuzuiwa kukaa kwenye bench na klabu kusema kwamba wajazuia haiwezi kuwa sahihi kwa dimension yoyote ile haiwezi kuwa sahihi kwa sababu mm. mimi siwezi nikakwambia ndimbo kuanzia leo mm. hauwezi kuhosti kipindi afu mm. nisikwambie sababu ni, mm. ni nini sio uh, is ligi ambazo tunazisema mm. zinaendeshwa na kanuni mm. kanuni ambazo uh, ni za virabu na virabu ndio ambao wamepitisha hizo um, kanuni kwamba hizi ndio kanuni ambazo zitakuwa zinasimamia ligi ambao wao wenyewe wana nini wana wana, 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 wana shiriki mm. kwa hivyo kunapokuwa kuna kitu cha aina yoyote ambacho mm. kiko short mm. kwenye expectations na plani ambayo ipo Mm. jukumu la sisi kama ofisi ni kusimamia kwamba makubaliano ni haya iki hapa mm. hakijafikia kwenye um, is levels kwa hivyo hakipaswi mm. kufanyika na heshima sana na heshima sana um, um, involvement na uwezo wa mwalimu kali mwalimu kijana anafanya kazi vizuri um, lakini haitoshi peke yake ku compromise kanuni ambazo zinasimamia um, ligi na mashindano ambayo uh, tuko nayo Mwalimu Kali ana C already ya UEFA mm. yeah, na um, anasoma B mm. ya UEFA. Mm. Ukisoma B ya UEFA unakuwa hauja graduate kwenye ile B maana you are still on the process. Mm. Sio na kwa sababu ni shule mm. haina garantia kwamba ni lazima uta, utafaulu. Kwa hiyo mm. hauwezi uka mtreat mwalimu kama ni uh, UEFA B coach mm. wakati bado hajafanya yeah, final assessment mm, sio mm. mwaka juzi mwaka jana wakati nasoma A ya UEFA mm. nilipoenda kwenye broko ya kwanza nikarudi mm. sikuweza kusema kwa ni mwalimu mwenye A ya UEFA mm. baada ya kwenda kwenye broko ya pili na kufanya am um, final assessment mm. na assessment kuwa ziko sawa mm. na hawa watu kusema umefaulu ndio unaweza ukasema kwamba mimi ni mwalimu mwenye mwenye mm. eh kwao mwalimu kali bado yuko kwenye process mm. kanuni za ligi kuu zinamtaka mwalimu wa timu awe na A ya kafu au ya chama kingine chochote mm. whether ni Ulaya au ni Amerika na kadhalika kwenye level hiyo mm. sio mm. level ambayo mwalimu bado hajafikia sasa kama mwalimu bado hajafikia hauwezi ukasema otherwise hauwezi ukasema otherwise uh, na ndo sababu pengine ya kuiambia club kwamba yes is the good coach mm. lakini bado hajafikia vigezo mm. vya yeye kukaa kwenye bench kama mwalimu wa timu azam wanafahamu 
na kila mtu ndani ya Azam anafahamu. Kwa hiyo nikisikia kwamba uh, habari kama hii natoka kwenye club kwamba mm. wameambiwa mwalimu asikie kwenye bench afu hawajaambiwa sababu mm. ni jambo ambalo um, haliwezi kuwa sawa kwa sababu usiamini mm. kwa sababu barua ambayo imeenda Azam nimesaini mimi. Mm. Sio na imekoti vifungu vya kanuni vya kumfanya mwalimu asikie kwenye bench. Mm. Anaweza kwa kwenye bench kama kocha msaidizi pengine? Hapana mpaka atakapokuwa na B ya UEFA au B ya CAF anaweza kuwa kama assistant kwa sababu kanuni iko wazi mm. mwalimu uh, head coach wa klabu mm. ya ligi kuu mm. anapaswa kuwa na A ya CAF mm. au A ya confederation nyingine mm. kocha msaidizi anatakiwa kuwa na angalau mm. B ya CAF au ya confederation nyingine mm. B ya kali bado yuko kwenye process atakapokuwa amemaliza na assessment zake zikaenda vizuri si very obvious he can be the coach otherwise anatakiwa ku attend uh, madarasa ambayo tunayaratibu and i'm sure darasa la febo atakuwa kuna mazoea kwenye baadhi ya club unakuta uh, anakaa pale kwa title nyingine mm. lakini bado anasimama kuelekezwa kama coach Ya yeah, kumekuwa na hiyo changamoto kumekuwa na hiyo changamoto na ndio maana tuna tunajaribu ku Namba moja kuwajengea uwezo uh, wasimamizi wa hii michezo kwa maana ya match commissioners lakini pia na mm. match coordinators kama ambavyo wanakagua leseni za wachezaji kabla ya mchezaji wakague pia leseni za um, coaches na from there manake watakuwa wanajua ni nani ambaye anaweza akasimama akatoa maelekezo na nani ambaye hapaswi kutoa um, maelekezo mm. kutokea nje uh, sio rahisi sana unless kama ni mtu ambaye yuko pale kwa ajili ya huo mchezo anaweza akakontrol hizo um, situation the moment utakapokuwa na uelewa wa kutosha na namna sahihi ya kuhandle hizo situation maana yake tunatakiwa kuziendo kwa mtazamo huo ambao na uzungumzia na of course hizi vitu nyingine na ndizo ambazo <coughs> baadaye zinazaraulisha um, position ya coach kwa sababu mm-hmm. kama mtu aina yoyote anaweza akasimama akatoa maelekezo mm-hmm. na mimi kama head coach niko na kukubaliana na hiyo situation maana from there tunaanza kuwa na wasiwasi mm. na capacity ya huyu ambaye anaitwa head coach wa timu ambaye hata mtunza vifaa anaweza akasimama kutoa maelekezo kwa wachezaji kwa hiyo ni kazi ambayo ni lazima iendelee kufanyika kwa sababu tumesema aspect ambayo tuko nayo na ambayo pengine ni ya muhimu sio kuwajaji watu bali ni kuwatengenezea platform za wao kujifunza na kupata maarifa ya kutosha ya kusimamia maeneo ambao wana wanasimamia na ndio maana unapoenda kwenye um, high level coaching unaondoka kwenye kuzungumzia mbinu na ufundi wa uwanjani mm. unaingia kwenye management mm. na kama unaingia kwenye management na kupata huo fahamu maana yake hizi changamoto ambazo tunasema is very obvious zinakuwa kwa kiasi kidogo au kutokuwepo kabisa kwa sababu msimamizi ana maarifa ya kutosha ya kusimamia eneo ambao anasimamia. Maswali mengi yapo pia kwenye bench la timu ya taifa Taifa Stars. Hana Janza akiwa eh, anakaimu nafasi ile na sasa akitajwa kuelekea kwenye majukumu mengine. Nafasi hii ya kocha wa timu ya taifa alikoje? Mm. Anatajwa lakini wakati uh, anakaimishwa sisi kama shirikisho tulisema sio? Mm lakini hatujasema pia popote kwamba tumetengua <laughs> ule uteuzi. Mm. <laughs> yeah, um, ni kitu ambacho kipo. Ni jambo ni jambo ambalo uh, liko very uh, serious. Mm. Um, tumekuwa na kazi kubwa ya kuhakikisha kwamba tunapata mtu ambaye tunaamini atakuwa ni sahi kwenye hiyo nafasi ambayo tunaizungumzia. Football unaweza ukaisema kwenye dimension yoyote ile ambayo unaisema lakini level ya mwisho ambayo unaweza ukazungumza kwa maana ya ukubwa, umuhimu na kila kitu is a national team. Mm. Kwa hiyo tumekuwa na experience uh, tofauti kutokea huko ambako tumetoka nyuma, tumeshakuwa na walimu wengi. Kuna vitu ambavyo viliwezekana kufanyika, kuna vitu ambavyo vikiwezekana kufanyika. Kwa hiyo uh, tumechukua muda mrefu kidogo kuangalia nani ambaye tunaweza tukamrecruit kama um, A national team coach kwa sababu 
tulikuwa tunajaribu sana kuepuka changamoto ambazo tumesha um, kutana nazo na this time tunajaribu kuwa na umakini wa tofauti kidogo kwa sababu one of the criteria ambayo tunaiangalia kwa kiasi kikubwa mwalimu ajaye ni lazima awe na uelewa mkubwa wa mpira wa Afrika na hususan mpira wa Tanzania kwa sababu one of the thing ambayo walimu wengi huwa wanakuja kuizungumza baada tu ya mchezo wa kwanza tukiwapa team wanasema wachezaji wetu hawana msingi so they cannot you know deliver si ndio mm. kwa mwalimu akisema hivyo maana yake anakuwa amesha declare kwamba yeye hawezi kuachieve objective ambazo tayari mshakubaliana kwa ili ku avoid hiyo tunahitaji mtu ambaye already anafahamu aina ya wachezaji ambao tuko nao mazingira ambayo tuko nayo and yet akubaliana na objective ambazo tuko nazo kama taasisi na kama nchi kwa ujumla wake na mchakato uko mwishoni sana muda sio mrefu tutaweza kutangazia umma wa Tanzania kwamba mwalimu ajaye mm-hmm. atakuwa ni nani. Uchokozi usio na maudhi, janza anaweza kachukua ma- mazima pengine. Hakuna kitu ambacho kinashindikana. Mm-hmm. Yeye pia ni candidate mm-hmm. as long as tulifanya naye kazi kwenye wakati ambao tulifanya nayo kazi, mm-hmm. lakini pia amekuwa anafanya kazi hapa kwa muda mrefu. Mm-hmm. Tunaifahamu profile yake uh, vizuri. Mm-hmm. Kwa hiyo hakuna kitu ambacho kinazuia yeye kutokuwa sio mm-hmm. lakini pia hakuna kitu ambacho kinalazimisha yeye yeah, kuwa yeah. <laughs> <laughs> na hakuna kitu ambacho kinalazimisha yeye kuwa na hakuna kitu ambacho eh, kinazuia yeye kuwa ndivyo ambavyo anamalizia mkurugenzi wa fundi wa shirikisho la mpira wa miguu Tanzania TFF Oscar Mirambo ambaye tulikuwa naye hapa eh, tukitazama katika eneo la ufundi lakini tuji, eh, tukijikita sana katika eneo la walimu na bila shaka elimu kubwa pia eh, umeipata kutokea kwenye mazungumzo yetu uh, nikushukuru sana Masante sana. Nikutakia kila laheri. Amina. Nikutakia kila laheri Tanga pia. Inshallah. Karibu sana Tanga. <laughs> <laughs>